ஒரு இடத்துல தொழிற்சாலை தொடங்கணும்னா பல ஏக்கர்ல நிலம் பல மாடி கட்டிடம் பல நூறு கோடி ரூபாய் தேவைப்படுது அதை கட்டுறதுக்கும் பல வருஷம் ஆகும் அப்படி கட்டி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த தொழிற்சாலையில சில நூறு பேர் தான் வேலை செய்வாங்க ஆனா இதுவே ஐடி கம்பெனி அப்படின்னா இது எதுவுமே வேண்டாம் ஒரு இடத்துல ஐடி கம்பெனி தொடங்கின உடனேயே வேலை ஆரம்பிச்சு பல நூறு கோடி ரூபாய்களை சம்பாதிக்க முடியும் இதுதான் ஐடி கம்பெனிகளோட ஸ்பெஷாலிட்டி கடந்த இருபத்தஞ்சு வருஷத்துல ஐடி செக்டரோட க்ரோத் இந்தியாவில் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா பெரிய லெவலில் வளர்ந்துருக்கு அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் இந்தியாவோட ஜிடிபியில் செவன் பாயிண்ட் நைன் பர்சன்டேஜ் க்ரோத் வந்து ஐடி செக்டர் டேரெக்டாக கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருந்தது இது இன்னும் மேலும் கூட தான் போகுது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சில் பத்து பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இந்தியாஸ் ஜிடிபிக்கு ஐடி செக்டர் தான் வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க எல்லாம் ஐடி ஸ்பேஸ் ஃபார் ஆஃபீஸஸ் நிறைய டிமாண்டு கிரியேட் ஆகிருக்குது and uh, lots of it spaces are getting built and elcot is doing a damn fine job by building a lot of uh, it spaces ipo tudilur la onnu mudichirukanga kalapudi la ipo pudusa onnu panitirukanga so it has uh, elcot la vandu nariya it space kattite irukanga at the same time private players like us naangalo vandu around two it spaces kattirukom office spaces ipo third ah onnu vandu saranampatti la kirnatham road la aayirukku we are uh, looking at the demand and seeing there is potential for more uh, uh, requirement so anala katti irukom kovila ipo yeralamana it company gal thodangapadudu ana adukku it park gal la edam kadikama thenirittu varanga it company ku it park ku neriya vithyasam irukku or edathila ore or it company mattum seyalpatta அந்த நிறுவனமே எல்லா வசதிகளையும் செஞ்சுக்கணும் ஆனா ஒரு இடத்துல பல ஐடி கம்பெனிகள் செயல்பட்டுச்சுன்னா அந்த வளாகத்துக்கு ஐடி பார்க்னு சொல்லுவாங்க இப்ப இருக்கிற சூழ்நிலையில ஐடி பார்க்ல இடம் கிடைக்கிறது தான் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு இங்க ஒர்க் ஃபார்ட்ல நாங்க கம்பெனி சைஸ பொறுத்து நாங்க வந்து எந்த மாதிரி ரூம் அலகேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்ப்போம் ஷேர்ட் ஸ்பேஸ் வச்சுருக்கோம் ஸோ அதில் வந்து ஒன் இல்லை ரெண்டு பேர் ஒர்க் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரே ஆஃபீஸில் ஷேர் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுவாங்க அது போக ப்ரைவேட் ஆஃபீஸ் வேணும்னா அவங்களுக்கு எத்தனை சீட் வேணுமோ அதை அதுக்கு தகுந்தபடி நாங்கள் ரூம் அலகேட் பண்ணி கொடுப்போம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு அஞ்சு பேர் ஒர்க் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து அஞ்சு சீட் இருக்கிற மாதிரி ரூம் வந்து ஃபெசிலிட்டி ரெடி பண்ணி கொடுப்போம் இது போக வந்து நாங்கள் ஒரு கம்பெனிக்கு வந்து கஸ்டமைஸ்டாக வந்து ஒரு ஃபெசிலிட்டி வேணும் அப்படின்னா அவங்களோட ரிக்குவயர்மெண்ட்டுக்கு ஏற்றபடி நாங்கள் வந்து கஸ்டமைஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு அந்த சொல்யூஷன் நாங்கள் ப்ரொவைட் பண்ணுவோம் ஸோ எதுக்காக வந்து கம்பெனிஸ் கோயம்புத்தூர் ப்ரிஃபர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முக்கிய மூணு காரணங்கள் இருக்குது ஒன்று வந்து டேலண்ட் ரெண்டாவது வந்து சோஷியல் அண்ட் லிவிங் என்விரான்மெண்ட் இங்கே எப்படி வாழ்கிறது வாழ்கிறதுக்கான ஈஸினஸ் என்ன மூணாவது வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இது எல்லா இது இது கோயம்புத்தூரோட நான் அஞ்சு ஆர்டீரியல் ரோட்ஸையுமே வந்து கவர் பண்ணுற அளவுக்கு ரோட் நெட்ஒர்க் நல்லா டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க அதில் அதே நேரத்தில் இந்த ட்ரைனேஜ் எலக்ட்ரிசிட்டி கேஷ்வரி கிளியரன்சஸ் லைக் அப்ரூவல்ஸ் எல்லாம் இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்பீடப் பண்ணி கொடுக்குற மாதிரி ஒரு என்வாயன்மெண்ட் வந்ததுன்னா நம்ம டிமாண்டை சீக்கிரமாகவே மீட் பண்ணிடலாம் லெட்ஸ் ஏ இப்போ ஒரு பத்து வருஷத்தில் அவங்க கொடுத்துருக்க ரெக்குவயர்மெண்ட்டை மீட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு நினச்சோன்னா ஃபைவ் இயர்ஸ்லேயே வந்து அந்த டிமாண்டை மீட் பண்ணலாம் ஏன்னா கோயம்புத்தூரில் தர் ஆர் ஸோ மச் ஸோ மச் ஆண்டர்பிரனல் ஸ்பிரிட் இருக்குது இங்கே நிறையா ஆண்டர்பிரனர்ஸ் இருக்காங்க ஸோ பிஸ்னஸ்க்கு தேவையான ரெக்குவயர்மெண்ட்டு சீக்கிரமாகவே கட்டி கொடுத்துருவாங்க அந்தளவுக்கு பிஸ்னஸ் பீப்புள் ஆர் தேர் அண்ட் கோயம்புத்தூர் டு கேஷ் அப் டு த டிமாண்ட் ஸோ இந்த டயர் டூ சிட்டிஸில் கோயம்புத்தூருக்கு வந்து ஒரு முக்கிய பங்கு இருக்க தான் செய்யுது ஏன்னா கோயம்புத்தூரில் இன்றைக்கி நிலவரத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா மோர் தேன் தௌசண்ட் ஐடி கம்பெனிஸ் இருக்குது ஸோ ஐடி கம்பெனி நான் சொல்கிறது வந்து டெக்னாலஜி பேஸ்ட் ப்ளஸ் பிபிஓ பேஸ்டும் பிபிஓனா அந்த பிஸ்னஸ் ப்ராசஸ் ஓரியன்டட் பேஸ்ட் ஸோ மோர் தேன் தௌசண்ட் கம்பெனிஸ் கோயம்புத்தூர் இன்றைக்கி டேட்டுக்கு இருக்குது அந்த தௌசண்ட் கம்பெனிஸில் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன்றே லட்சம் பேர் ஐடி டெக்னாலஜியில் கம்பெனியில் எம்ப்ளாயீஸ் ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஐடி கம்பெனிகளுக்கு இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் மின்சார சப்ளை தடையில்லாத அதிவேக இணையதள வசதி முக்கியம் சாஃப்ட்வேர் என்ஜினியர்கள் வேலை செய்கிறதுக்கான இட வசதி உட்பட பல கட்டமைப்புகள் அவசியம் இந்த மாதிரியான வசதிகளை ஐடி பார்க்குகள் தான் ஏற்படுத்தி கொடுக்குது ஐடி கம்பெனி செயல்படுறதுக்கு தனியாக கட்டிடங்கள் கிடைக்குது ஆனால் அந்த கட்டிடத்தில் ஒரு ஐடி கம்பெனி மட்டும் செயல்படுறதுல பல்வேறு சிக்கல் இருக்கு அதாவது வெளிநாட்டு நிறுவனங்கள் கூட தொடர்பில் இருக்கிற போது இணையதள இணைப்பில் துண்டிப்பு ஏற்பட்டுச்சுன்னா வர்த்தகம் பாதிக்கப்படும் மின்சாரம் தடைப்பட்டாலும் சிக்கல்
இவ்வளோ கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுற ஐடி செக்டரில் என்ன தான் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து நாலு விதமாக ப்ராஜெக்ட்ஸை நம்ம பிரிக்கலாம் என்ன ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தா ஃபஸ்ட்டு வந்து அப்ளிகேஷன் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் ரெண்டாவது வந்து சாஃப்ட்வேர் டெஸ்டிங் மூணாவது இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் டேட்டாபேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் கடைசியாக நாலாவது வந்து வெப் டெவலப் இங்கே பண்ணுற ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் இந்த நாலு ஒரு கேட்டகரியாக எப்பயுமே பிரிக்க முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா யூஎஸில் இருக்க ஒரு பேங்க் எடுத்துக்கோங்க அந்த பேங்க் வந்து அவங்களோட கஸ்டமர்ஸோட டேட்டாவை வந்து சேவ் பண்ணி வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அப்ளிகேஷன் வேணும்னு நினைக்கிறாங்க ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்க ரிக்குயர்மெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் இந்தியாவில் இருக்க ஒரு ஐடி கம்பெனிக்கு கொடுப்பாங்க ஸோ இந்தியாவில் இருக்க ஐடி கம்பெனிஸ் அந்த ரிக்குயர்மெண்ட்ஸை வாங்கி அந்த சாஃப்ட்வேரை டெவலப் பண்ணி அவங்களுக்கு கொடுப்பாங்க இந்த ஒர்க்கெல்லாம் இந்தியாவில் வந்து செவன் மேஜர் ஐடி ஹப்ஸில் தான் நடக்குது எந்தெந்த ஹப்னு பார்த்தீங்கன்னா சவுத்தில் வந்து சென்னை சென்னை வந்து சென்னைக்கு அடுத்து பக்கத்தில் பெங்களூர் அப்புறம் ஹைதராபாத் ஹைதராபாத் பக்கத்தில் பூனே பூனேக்கு மேலே உங்களுக்கு பாம்பே இருக்குது பாம்பேக்கு அப்புறம் கல்கட்டா அப்புறம் கல்சியர் டெல்லி ஸோ அந்த ஏழு தான் வந்து மேஜர் ஐடி ஹப்ஸ் இந்த லாஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸாக இந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாமே முக்கியமாக இந்த ஏழு ஐடி ஹப்ஸ் எல்லாம் நடந்திருக்கு ஸோ இப்போ கடந்த ஒரு ஏழு எட்டு வருஷமாக இந்த செவன் மேஜர் ஐடி ஹப்ஸ்லேருந்து கொஞ்சம் டயர் டூ சிட்டிஸ்க்கு வந்து கம்பெனிஸ் வந்து மூவ் ஆகிருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ கோயம்புத்தூர் வந்து ஒரு டயர் டூ சிட்டி வி ஆல்சோ கால் இட் அஸ் இன் எமர்ஜிங் டெக்னாலஜி ஹப் ஸோ இந்த மாதிரி கோயம்புத்தூர் லக்னோ அகமதாபாத் இண்டோர் ஜெய்ப்பூர் இங்கே எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் ப்ராஜெக்ட்ஸ் மூவ் ஆகி கம்பெனிஸும் அங்கே மூவ் ஆகிருக்காங்க ஸோ எந்த அளவுக்கு இது நடந்திருக்குன்னு பார்த்தா இன்றைக்கி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் படி பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஐடி எம்ப்ளாயீஸ் டயர் டூ கம்பெனிஸ் ஆர் டயர் த்ரீ டயர் டூ ஆர் டயர் த்ரீ சிட்டிஸ்லேருந்து தான் ஒர்க் பண்ணுறதாக ஒரு சர்வே வந்து இப்போ ரீசெண்டாக வந்திருக்கு மெயினாக சர்டன் கன்ஸ்டன்ஸ் வந்து லைக் ஏர்போர்ட் இன்டர்நேஷ்னல் ஏர்போர்ட் வந்து ரொம்ப நாளாக நாங்கள் பிஸ்னஸ் லாபிலேருந்தும் நிறையா பெட்டிஷன்ஸ் எல்லாம் போயிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் த கவர்மெண்ட் இஸ் டேக் டேக்கன் இட் அப் சீரியஸ்லி அண்ட் லேண்ட் அக்விசிஷன் வந்து லாஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸில் ரொம்ப வேகமாக நடந்திருக்குது தே எல்லாமே லேண்ட் அக்விசிஷன்லாம் முடிஞ்சு இப்போ ஏர்போர்ட் டெண்டர் கால் ஃபார் பண்ணிட்டாங்கன்னு கேள்விப்பட்டோம் இட்ஸ் அ வெரி குட் நியூஸ் ஸோ இந்த இன்னொரு ரெண்டு வருஷத்தில் கண்டிப்பாக கோயம்புத்தூர் ஏர்போர்ட் வில் பிகம் அண்ட் இன்டர்நேஷ்னல் ஏர்போர்ட் அதாவது அடிப்படை வசதிகளான இணையதள இணைப்பு இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் மின் இணைப்ப டைடல் பார்க் நிர்வாகமே செஞ்சு தர்றதால ஐடி கம்பெனிகள் செயல்படுறதுல எந்த சிக்கலும் ஏற்படுறதில்ல இதுக்காக ஒவ்வொரு கம்பெனி கிட்டையும் டைடல் பார்க் நிர்வாகத்துக்கு ஆயிரக்கணக்கில் வாடகை செலுத்துறாங்க கோவை பீழமேட்டில் இருக்கிற டைடல் பார்க்ல பதினேழு லட்சம் சதுர அடி பரப்பளவில் எண்பது ஐடி கம்பெனிகள் செயல்படுது இதுல பத்தொன்பதாயிரம் பேர் வேலை செய்யறாங்க இப்போ அங்க இருக்கிற ஐடி கம்பெனிகள் முழு அளவுல அதாவது நூறு சதவீதம் செயல்படுது இங்க இருக்கிற ஐடி கம்பெனிகள் மூலமா கடந்த வருஷம் ரெண்டாயிரம் கோடி ரூபாய்க்கு சாப்ட்வேர்கள் ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டிருக்கு இதே நிலைமைதான் கோவையில் இருக்கிற பல ஐடி பார்க்குகளையும் இருக்கு அங்க இடம் காலியே இல்ல கோவையில ஐடி கம்பெனிகள் அதிகரிச்சுட்டு வர்றதால டைடல் பார்க் நிர்வாகம் இன்னொரு வளாகம் தொடங்க முடிவு பண்ணிருக்காங்க எல்காட் நிறுவனம் பீழமேட்ல நூத்தி பதினாலு கோடி ரூபாய் செலவுல கட்டப்பட்ட ஐடி பார்க்க திறக்க இருக்காங்க இங்க இருபத்தாறு கம்பெனிகள் செயல்பட இருக்கு பதினாலாயிரம் பேருக்கு வேலை வாய்ப்பும் கிடைக்கும் இதே மாதிரி சரவணம்பட்டி காலப்பட்டி பீழமேடு கோவையோட முக்கிய இடங்கள்ல ஐடி பார்க்குகள் அமைஞ்சிருக்கு அப்படி இருந்துமே ஐடி கம்பெனிகளோட இடப்பற்றாக்குறைய போக்க முடியல